要生好多好孩子，不要。和董鄂妃同一年进宫的神秘女人，居然也成了顺治的另类宠妃。说到顺治的宠妃，第一个想到的就是董鄂氏。在整个大清，董鄂氏的待遇都是独一份的。可顺治的后宫中有这样一个特殊的妃子，她是清朝第一位汉人妃子，顺治却给了她很大的荣宠，她甚至可以在宫中穿汉服。要知道，在清朝早期，以满洲文化至上，汉人女子入宫都是件不容易的事儿，居然还能穿汉服。那这个石氏究竟是怎样的一个传奇人物呢？克妃石氏具体出生年月不详，她是一名来自河北滦州的汉人女子，祖父石维岳是明朝万历三十八年的进士，父亲石绅是顺治三年的进士，被选为庶吉士，官至吏部侍郎。当时是满洲刚刚入关，急需立足，于是选汉族女子入宫，通过这样的方式去笼络汉族将领和文臣们。就这样，出身汉官家庭的石氏被选中了。顺治十三年，石氏进宫了，当时的她大概也就十五岁左右。同年进宫的董。鄂氏被封为了贤妃，而石氏是以福晋的身份入宫的。早期顺治后宫的后妃制度并不完善，当时就只有皇后、皇贵妃、妃、福晋、小福晋与格格这几个等级。那时候顺治的后宫就只有孝惠章皇后、静妃以及刚入宫的贤妃董鄂氏等等几个大位分，其他的呢都是福晋以下的。嫔这个位分当时还没有出现，所以石氏的福晋之位其实含金量还是很高的。当时剩下三二个选业的同家氏也只是个庶妃呢。整个后宫中就只有五个享受福晋待遇的妃子。有明确的史料记载，石氏为五福晋之首，可见她这个汉人女子在当时的地位是相当可以了。在董鄂氏入宫后，顺治就把所有的宠爱都给了董鄂氏，基本上都住在她的承乾宫，很少去到其他妃子宫里，就连给她生下了三阿哥的童家氏那儿，顺治也激动不去。不过，他却经常去石氏的永寿宫。客妃长得很美丽，有着汉人女子特有的柔美和明媚，有着那些满蒙女子不同的风情。这样的女子怎么会不让顺治这个哼花心大萝卜动心呢？即便是比不上董鄂氏的宠爱多，但和其他妃子相比，石氏算是比较受宠的了。在后宫中，石氏是第二受宠的女人，顺治帝会隔三差五的去翻她牌子。可是顺治的这份荣幸却并不单纯，因为他的汉人身份，为了拉拢汉臣，让世人看到他作为统治者的真心。但是顺治还是十分瞧不上汉臣的，甚至可以说是厌恶。所以就算他再宠爱石氏，也未能让他生下带有汉人血统的子嗣。那除了宠爱，作为第一个入宫的汉人女子。顺治给了石氏怎样的具体宠爱呢？风流顺治的后宫都是些什么人？不知道你知道不知道？反正我知道，顺治二十三年生涯中居然有十七位孩子，于是大家用风流来形容这位年轻帝王一点都不冤。事实上，顺治后宫的成员是比较特殊的。由于叛逆性格所致，他喜欢宠幸一些宫女之类的下人。从他后妃的地位来看，一多半都是没有位分的。除了这些之外，他的后宫破天荒地迎来了一位汉人。在清朝时期，满族人和蒙古人的地位比较高，汉人是没什么地位的。尤其是清朝初期，汉人在路上碰到满人，都得给他们让路，不然会被责打。所以朝中的汉人官员很少，后宫中的汉人妃子就更少了。顺治的后宫中是清一色的来自满洲和蒙古的妃子。为了拉拢汉人领袖，统治者决定从汉官家庭选一些女子来入宫。本来这次选定的是南定王孔有德的女儿孔思珍，但是因为孔有德生前已经将女儿许配了人家，所以最后选定了吏部侍郎石绅的女儿。就这样，作为顺治大力推行汉化的代表，石氏进宫了。她进宫后，成为顺治后宫仅次于董鄂氏的宠妃。清宫史料记载，有一次石氏生病了，身为皇贵妃的董鄂氏竟然亲自来照顾她，为她服食汤药。董鄂氏那可是顺治心尖上的人物啊，可见石氏在后宫地位实在是不算低，而且也反映了顺治对她的重视和宠爱。顺治十八年，顺治帝因病去世，石氏成了寡妇。康熙即位后，作为汉文化的代表，石氏得到了康熙的尊重和优待。不过，石氏的身体并不好。康熙六年，石氏去世了。据推测，去世年龄约为二十七岁。康熙将这位母妃追封为皇考客妃，并下令辍朝三日。她的葬礼规格和寿康太妃的规格相同，因为皇陵还没修好，暂时将其葬入黄花山下道妃园寝。顺治后宫唯一的汉人妃子客妃，为什么能让顺治为她打破祖制呢？作为清朝入关后的第一个皇帝，顺治是非常特殊的。他的后宫更加传奇，他有很多妃子，这些妃子大部分都位分很低，他对这些人也没有太多的感情。唯一能让他放在心上的就是那位传奇的董鄂氏了。那这位客妃石氏，为什么能在董鄂妃的独宠下还能占据顺治的心呢？
在清朝的后宫，虽然有很多出自汉军旗的妃子，但是像石氏这种完全不在其，而且而且祖制还是明朝的高官哦。别忘了，这是满人刚入关的早期，他们最看不起的就两桌人，一种是汉人，一种是明朝彝族。石氏的祖父石维岳是明朝的进士出身，所担任的官职不低。明朝灭亡之后，他们一家就归顺了清朝。石维岳的儿子石申通过科举考试，成了顺治年间的进士，最后成了吏部侍郎。顺治之所以能接受汉。汉人石氏入宫为妃，其实是为了拉拢汉人，从而实现他满汉一家亲的政策。在当时，他眼中和心里就只有董鄂妃一人。对于石氏呢，更多的是礼遇和优待，并没有太多的宠爱。但是顺治还是给了石氏所能给的，为他打破了许多阻滞，比如说允许石氏在宫中可以穿汉服，将石氏的母亲赵氏封为了三品淑人，甚至还允许他做轿子进紫禁城。石氏在最好的年华入宫，在后宫的地位也不低，即使是恩宠不断，却没。有生下一个子嗣，你们想想，顺治的子嗣那么多，那些比石氏地位低的庶妃，大都生下了子嗣。顺治对于石氏的宠爱是停留在政治层面的，对于汉人，顺治还是有所忌惮的，所以不能让他生下一个拥有汉人血统的子嗣。顺治去世后的六年，石氏去世了，直到五十一年后，孝东陵修好，客妃才被葬入了孝东陵，和孝惠章皇后以及顺治其他二十九位嫔妃葬在一起。纵观客妃石氏的一生，她因为汉人的身份入宫，成为了清。清朝第一位汉人嫔妃，受到了顺治的宠爱，也得到了后来统治者的尊重。但是她的汉人身份也是她一生的枷锁，因为对她身份的忌惮未能让她生下属于自己的孩子。就这样在宫中度过了孤苦的一生，还不如找一个普普通通的人家嫁了。以她的家世，找一个门当户对的人家，至少可以衣食无忧，儿女成群。她的一生是一个政治的牺牲品，更是一个时代的悲剧。为什么就办公受不了？